வெல்கம் டு எஸ் அகாடமி மேக்ஸ் இல்லாம நம்மளால நம்ம கையில எவ்வளவு விரல் இருக்குன்னு கூட சொல்ல முடியாது நம்பர்ஸும் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மாதிரி பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸும் நம்ம ரெகுலரா பயன்படுத்துறது தான் பெர்சன்டேஜ்ங்கிற கான்செப்ட ரோட்டோரமா டிஸ்கவுண்ட்ல துணி விற்கிறவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கலாம் ப்ராபபிலிட்டிங்கிற விஷயத்த இன்னைக்கு எவ்வளவு வியாபாரம் நடக்கும் அப்படின்னு கணிச்சு சொல்ற தள்ள வண்டி வச்சிருக்கிற அம்மா கிட்ட இருந்து கத்துக்கலாம் ஆனா இந்த கேல்குலஸ்னா என்னது அதை யாருக்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறது கேல்குலஸ ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் இன்டெகிரேஷன் அண்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் இது ரெண்டா பிரிஞ்சாலும் அதோட அடிப்படை என்னவோ ஒண்ணுதான் இந்த அடிப்படையை கத்துக்க நம்ம ஐஐடி எல்லாம் போக வேணாங்க அம்மா சமைக்கிறப்போ நம்ம வீட்டு கிச்சனுக்கு போனா போதும் நாலு பேருக்கு பொரியல் செய்ய அஞ்சு கேரட்டை பாத்திரத்துல போட்டுடலாம் ஆனா அவங்க முழுசா போட மாட்டாங்க முழுசா போட்டா கேரட் வேகாதுன்னு சொல்லி அதை சின்ன சின்னதா வெட்டுவாங்க இப்படி சமாளிக்க முடியாத ஒரு பெரிய விஷயத்த சமாளிக்க கூடிய சின்ன விஷயங்களா பிரிச்சுப்பாங்க இதையே கொஞ்சம் மாத்தி சொல்லணும்னா சின்ன சின்ன செங்கலால செய்யப்பட்டது தான் ஒரு பெரிய பில்டிங் சின்ன சின்ன செல்லால செய்யப்பட்டது தான் நம்ம உடம்பு இப்படி சின்ன சின்ன குட்டி ரோபோட்டால செய்யப்பட்டது தான் இந்த எந்திரன்ல வர பெரிய ரோபோட் இப்படி எல்லா பெரிய விஷயங்களையும் நம்மளால சின்ன விஷயங்களா பிரிக்க முடியும் இதுதான் கேல்குலஸோட அடிப்படை இந்த சீக்கிரட்ட தான் இப்போ நம்ம ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்க பயன்படுத்த போறோம் சர்க்கிள் ஒரு வினோதமான ஷேப் தான் ஏன்னா அதுல ஸ்ட்ரீட் லைன்ஸே கிடையாது ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஒரு பெரிய ஸ்கொயரை சின்ன சின்ன ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ஸா பிரிச்சா எவ்வளோ ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ஸ் வருதோ அதுதான் அந்த ஸ்கொயரோட ஏரியா இதையே ஒரு சர்க்கிளுக்கும் பண்ண என்ன ஆறு ரேடியஸ் கொண்ட ஒரு பெரிய சர்க்கிளை நம்ம ஒரே அளவு திக்னஸ் கொண்ட சின்ன சின்ன சர்க்கிள்ஸா பிரிச்சுக்கலாம் இந்த பெரிய சர்க்கிள் எடுத்தீங்கன்னா அதோட ரேடியஸ் ஆறா இருக்கிறதால அதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ பை ஆறுன்னு நமக்கு தெரியும் இந்த வளைவான சர்க்கிளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிமித்தி அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒண்ணு நம்ம உருவாக்கலாம் அதோட லெங்க் சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது டூ பை ஆர் ஆகும் அதோட பிரெத் நம்ம எடுத்திருக்கிற யூனிஃபார்ம் திக்னஸ் ஆகும் இருக்கும் இப்போ நம்ம முன்னாடி பிரிச்சோம்ல அந்த எல்லா சர்க்கிள்ஸையும் ரெக்டாங்கிள்ஸா மாத்தி அந்த ரெக்டாங்கிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஹைட் ஆர்டர்ல நிக்க வச்சிடலாம் இப்போ இந்த எல்லா ரெக்டாங்கிளோட லெங்கும் அந்தந்த சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாலும் அதோட பிரெத் கான்ஸ்டண்டா நம்ம எடுத்திருக்கிற அந்த யூனிஃபார்ம் திக்னஸா தான் இருக்கும் இந்த ரெக்டாங்கிள்ஸோட ஏரியாலாம் ஆட் பண்ணா அந்த டோட்டல் ஏரியாவும் சர்க்கிளோட ஏரியாவும் அப்ராக்சிமேட்டா சேமா இருக்கும் நமக்கு தெரியும் ஆனா இந்த டோட்டல் ஏரியாவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த யூனிஃபார்ம் திக்னஸோட வேல்யூ பெருசா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஏரியா ஒரு அப்ராக்சிமேஷனா தான் இருக்கும் அந்த திக்னஸோட வேல்யூவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி பண்ண பண்ண இந்த ஷேப் ஒரு ட்ரையாங்கிளா மாறுறத நம்ம பார்க்க முடியுது இந்த ட்ரையாங்கிளோட பேஸ் ரேடியஸ் ஆர் ஆகும் அதோட ஹைட் இந்த லாஸ்ட் ரெக்டாங்கிளோட லெங்க் அதாவது டூ பை ஆர் ஆகும் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் இப்போ இதோட ஏரியா ஹாஃப் இன்டு பேஸ் இன்டு ஹைட் அதாவது ஹாஃப் இன்டு ஆர் இன்டு டூ பை ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் சரி சர்க்கிளோட ஏரியா ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆனால் இதில் கேல்குலஸ் எங்கே வருது இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவை ஜீரோலேருந்து ஆறுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த கோடுக்கு அடியில் இருக்கிற ஏரியான்னு சொல்லலாம்ல இது தான் ட்ரையாங்கிள் ஏரியா ஃபார்முலா வச்சே கண்டுபிடிக்கலாமே அப்படின்னு கேட்குறீங்களா கரெக்டு தான் ஆனால் இது ஒரு கோடாக இல்லாமல் ஒரு கேர்வார்னா என்ன பண்ணுறது அது எப்போ கேர்வாக இருக்கும் அதுக்கு ஏன் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த சமாளிக்க முடியாத ஏரியா என்ற கேர்வ் பிரச்சனையை சமாளிக்க கூடிய ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள்ஸா மாத்துறது தான் இன்டெகல் கால்குலஸ் இப்ப சொல்லுங்க இதை புரிஞ்சுக்கிறது என்ன அவ்வளோ கஷ்டமா 